ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அக்டோபர் மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக அக்டோபர் மாதத்தில் பிளானட்டோட ட்ரான்சிட் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே என்ன மாதிரி பலன் நடக்குதுன்றதை நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நியர்லி ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ப்ளஸ் இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் அப்லோடட் நீங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் அப்படிங்கிற இந்த லிங்கில் கீழே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஆப்பில் என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத ரீட் பண்ணுங்கள் உங்கள் தசா புத்தி என்ன நடக்குது கண்டிப்பாக பாருங்கள் தசையை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு பலன்கள் நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல செக் பண்ணுங்கள் உங்கள் தசா புத்தியை செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யோகம் அவயோகம் இதை முதல்ல நீங்கள் நல்லா ரீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எந்த அஸ்ட்ராலஜர் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபாலோ பண்ண தசையுடைய பலன் உங்களுடைய ஜாதகத்துடைய பலன் உங்கள் லக்னத்துடைய பலன் ராசியுடைய பலன் அது இல்லாமல் இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இனில் எஜுகேஷன் கெரியர் பற்றி தனியாக மேரேஜ் மேட்சிங் இது எல்லாமே ஒரு சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை உங்கள் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனில் ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் சிம்ம ராசி அக்டோபர் மாத பலன்கள் சிம்மம் இந்த ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அக்டோபர் மாதத்தில் பிளானட்டோடைய ட்ரான்சிஸ்லாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஃபேவராக தான் இருக்குது நம்பர் ஒன் சூரியன் வந்து உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்துல பாகிஸ்தானத்தில் சூரியன் வந்தார்னா அரசு துறையில் ஒரு வேலை நீங்கள் இருந்தீங்கனாலோ இல்லை அரசியல் துறையில் இருந்தாலும் சரி இல்லை அது சார்ந்த ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் பிஸ்னஸில் இருந்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மந்தாக இருக்கும் இன்கம் நல்லா ஜென்ரேட் ஆகும் நிறைய அப்ரூவல்ஸ் கிடைக்கும் நிறைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நடக்கும் இதெல்லாம் வந்து சிம்மத்துக்கு உண்டு அடுத்தது சூரியனோட யார் கூட இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கிரன் இன்னொரு கிரகம் செவ்வாய் செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு நான்கு கூடியவனாக வராது இப்போ சிம்மத்துக்கு ஃபோர் அண்ட் நைன் இந்த ரெண்டு வீட்டுக்கும் அதிபதியான செவ்வாய் இரண்டாம் இடத்துல இருந்தால் இந்த குடும்ப பாகம் நீங்கள் வந்து சொத்து இருக்குது பரம்பரை சொத்து இருக்குது ஏக்கரா கணக்கில் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி பாக பிரிவினை பண்ணலாம் எப்படி எப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மாதம் அந்த மாதிரி பிளான் இருந்தால் சிறந்த மாதம் ஒரு சிலருக்கு தானாகவே கூட வந்துடும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு இந்த ஷேர் கொடுத்துட்றோம் நாங்கள் உங்களுக்கு உண்டான ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னா இந்த செவ்வாய் நான்கு கூடியனாவும் ஒன்பது கூடியனாவும் இரண்டாம் இடத்துல சூரியனோட உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும்போது இது ஒரு யோகம் அடுத்தது எடுத்து பாருங்கள் சுக்கரன் சூரியன் ஒன்றா இணைகிறாங்க இப்போ சுக்கரன் யாருனா லார்ட் ஆஃப் டென் சிம்மத்துக்கு தொழில் கிரகம் பிஸ்னஸ் பிளான்ட் சுக்கரன் தான் அந்த கிரகமோட இந்த சூரியன் இணையும் பொழுது இந்த மாதத்துடைய பிகினிங்கில் உங்களுக்கு வந்து கரியரை பற்றின ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருந்தால் அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் வந்துடும் நம்ம இதான் செய்யணும் இதான் பண்ண போகிறோம் இந்த பிஸ்னஸ் தான் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துக்கு தான் ஜாப் பண்ண போகிறோம் இல்லை இங்கே தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம் இங்கே தான் எக்ஸாம் எழுதும் இந்த ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மந்தோட பிகினிங் ஃபோர்த் ஆஃப் அக்டோபரில் இந்த சுக்கரன் என்ன பண்ணுறாருனா புதனோட அப்படியே உங்களுக்கு வந்து கன்ஜெக்ட் ஆவார் அது வரைக்கும் அது பரிவர்த்தனை பட் அது நாலு நாள் இருக்கிறதுனால நம்ம பெருசாக சொல்கிறதுல எப்போ இந்த சுக்கரன் புதனோட ஒன்றா கனெக்ட் ஆகுதோ அது சிம்மத்துக்கு மூன்றாம் இடம் இந்த மூன்றாம் இடங்கிறது ஃபேம் ஒரு வேலை நீங்கள் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் நீங்கள் வந்து சினிமாவில் இருக்கிறீங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டில் இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஃபேம் கொடுக்கும் பிரபலப்படுத்தும் உங்களை ஸோ உங்களை எப்படி பிரபலப்படுத்தணும்னா இந்த கோல்களுடைய இணைவு மூன்றாம் இடத்த சுக்கரன் வந்தாலே உங்களை வந்து ஒரு பிரகாசமான ஒரு லைம் லைட் ஒரு பிரபலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பை கொடுக்கும் சரி இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்குமா அதுதான் நான் சொன்னேன் பேர்த் சார்ட்டில் முதல்ல நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஜனனக்கால ஜாதகம்ல நீங்கள் என்ன லக்னம் லக்னத்துடைய யோக கிரகமாக என்ன தசை நடக்குது எந்தெந்த கிரகங்கள் வலுவாக இருக்குது அதை கம்பேர் பண்ணி இந்த டிரான்சிட்ஸை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் அது யோகம் உங்களுக்கு அந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அதுக்கு தான் அந்த லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கு ஸோ அதில் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களை பேர்த் சார்ட்டை நீங்கள் ரீட் பண்ணுறதுக்கும் அதோடய ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் கம்பேரிசனுக்கு இப்போது சிம்மத்துக்கு அடுத்தது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குரு நான்காம் இடத்துல சரி குரு நான்காம் இடத்துல தான் பெரிய பெனிஃபிட்னாலும் கூட அது வந்து ரொம்ப மோசமான இடமும் கிடையாது நான்கில் குரு இருந்தால் அவருடைய பார்வை பத்து அப்போ பத்தில் குருவுடைய பார்வை இந்த மந்தோடைய பிகினிங் பத்துக்கூடிய சுக்கரன் சூரியனுடைய இணைவு கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் நல்ல ஒரு ரிசல்ட்ஸ் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஒரு சேஞ்ச் வேணும்னு நினைக்கிறீங்
சனி கேதுவோடு அஞ்சில் இருக்கார் இப்போ அஞ்சில் சனி கேதுவோடு இருந்தால் ஐந்து கூடிய குரு அந்த ஐந்தாம் இடத்துலேருந்து பன்னிரெண்டாம் இடம் இப்போ கிட்டத்தட்ட இது என்னென்னா இந்த சைல்டு பர்த் மட்டும் கொஞ்சம் தோஷமாக இருக்குது குழந்தை பாக்கியம் அல்லது குழந்தை பிறப்புக்கு சில தோஷம் இல்லை ஒரு சில குழந்தைங்களால் சின்ன சின்ன தொந்தரவுகள் ஒரு ஒரு குழந்தை அடை பிடிக்கிறான் சரியாக படிக்க மாட்டேறான் சரியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேறான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் உண்டு மேரேஜ் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம எடுத்து பார்க்கும் போது இந்த மாதங்களில் நீங்கள் பேச்சுவார்த்தை அலைன்ஸ் பார்க்கலாம் ஜாதகம் பார்க்கலாம் பொருத்தம் பார்க்கலாம் அது பொருந்திருக்கா இல்லையா ப்ரொஃபைல் மேட்ச் ஆகுதா இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு சரியான மாதம் ஏன்னா சுக்கரன் உங்களுக்கு ஆட்சி குரு நான்காம் இடம் ஒரு பதிவு செய்ய ஒரு வரன்களை வந்து நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு சரியான மாதமாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் பட் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐந்தாம் இடத்துல சனி இருக்கிறதுனாலையும் அந்த சனி பார்வை ஏழில் இருக்கிறதுனால சின்ன சின்ன தடைகள் ஏற்படலாம் இன்னொன்று ரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருந்து அவருடைய பார்வை எட்டாம் இடத்துல இருக்குது இது சுபர் தான் சிம்மத்துக்கு செவ்வாய் சுபர் இருந்தாலும் அவருடைய பார்வை லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் எல்லாம் ஓகேன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு பொண்ணை பார்க்குறீங்க பொண்ணு ஓகே உடனே உங்கள் வீட்டில் உங்கள் உங்கள் சகோதரியோ இல்லை சித்தி சித்தப்பா யாரோ ஒருத்தர் இல்லை இதை விட கொஞ்சம் பெட்டராக பார்த்தேன் என்ன இந்த பொண்ணோட அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்குது இப்படி கொஞ்சம் குழப்பம் பண்ணுவாங்க அதான் செவ்வாய் ரெண்டாம் இடத்துல இப்போ இதே நீங்கள் ஒரு பையன் பார்த்தாலும் இதே தான் இந்த பையன் கொஞ்சம் ஹைட் கம்மியாக இருக்காரு ஒரு படிப்பு இன்னும் கொஞ்சம் சரியாக மேட்ச் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஒரு குறையை சொல்லி அதை அப்படியே கொஞ்சம் அடுத்து பார்க்கலாம் பெஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் வயசு இருக்குது அப்படி இப்படி ஏதாவது ஒரு ரீசன் வந்துடும் இது அந்த செவ்வா கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ சிம்மம் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிளானட்டுடைய மூமெண்ட்ஸில் நெருங்கிட்டுருக்கு ஏதாவது ஒரு முக்கியமான மாற்றங்கள் ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வுகளுக்கு ஒரு நல்ல நெருக்கம் இருக்குது எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்மம் இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்க இல்லை ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதாவது அரசு வேலை கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதுறீங்கன்னா இது நல்ல மந்த் எழுதுறதுக்கும் நல்ல மந்த் இல்லை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல மந்த் இல்லை நீங்கள் உங்களை வந்து ஒரு செல்ஃப் ப்ரிப்ரேஷன் உங்களுடைய நாலேஜை வந்து கெயின் பண்ணுறதுக்கும் இது சரியான ஒரு மாதம் சிம்மம் அல்மோஸ்ட் அல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஏழு கோள்கள் உங்களுக்கு சாதகமான நகர்வு தான் சிம்மத்தில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அந்த ராகு வந்து லெவன்த் ஹவுஸில் இருக்கிறது பெரிய பெனிஃபிட் நான் ஏன் அந்த ராகுவை பற்றி நிறைய நாள் சொல்லாமல் இருக்கேன்னா நான் இன்றைக்கி தெளிவாக சொல்கிறேன் ராகு தனியாக இருந்தால் எந்த வேலையும் செய்யாது ஒரு வேலையும் செய்யாது ராகு ராகுக்கு பேர் யோகா காரகம் நான் தனியாக இருந்தால் எந்த யூஸும் கிடையாது ராகு கூட ஏதாவது ஒரு கோல்களுடைய பார்வை போய் விழணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு குரு தான் பெஸ்ட் பிளானட் இந்த குருவுடைய பார்வை வந்து ராகு மேலே போய் விழுந்ததுன்னா அது ஒரு அதிர்ஷ்டம் அடுத்து நடக்க போகுது ஆனால் இந்த ராகு லெவன்த் ஹவுஸில் போய் உட்காந்துட்டு நல்ல இடம் ஆனால் பெருசாக ஆதாயம் கொடுக்காமல் போராடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சிம்மம் அனைத்து பலன்களும் ஓரளவுக்கு சுபமான ஒரு பயணத்தில் செல்லும் வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் அதாவது மாதம் மாதம் கிரகங்களுடைய நகர்வுகளை வச்சு ஒரு பொது பலன் இதை தாண்டி உங்களோட ஜனகால ஜாதகம்ல உங்கள் ஜாதகத்தை முதல்ல என்ன மாதிரியான கிரக அமைப்பு இருக்கு எந்தெந்த கிரகெல்லாம் பாசிட்டிவ்ல இருக்கு எந்தெந்த கிரகம் நெகட்டிவ்ல இருக்கு உங்கள் லக்னம் என்ன லக்னத்தின்படி உங்களுக்கு என்ன திசா புத்தி நடக்குது அதோடைய யோகம் என்ன அவயோகம் என்ன உங்களுடைய ராசி பிரகாரம் உள்ள கோச்சார பலனா இப்போ நம்ம ப்ரொடிக்ஷனாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக விஷயம் புரியும் அதுக்கு முதல்ல உங்கள் ஜாதகத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பில் ஒரு பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கு டவுன்லோட் பண்ண தான் நம்ம லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன்னும் கொடுத்துருக்கோம் அதில் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பை நீங்கள் ரிப்போர்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு நம்ம இந்த ஒரு பர்சனல் ஹாரஸ்கோப்பில் உங்களுக்கு ஒரு பர்சனலாக ஏதாவது ஒரு கொஷின் இருக்குது ஒரு கரியரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி நடக்கும் என்ன நடக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேரேஜ் மேட்சிங்கில் எப்படி இருக்கும் இல்லை திருமணம் எப்போ நடக்கும் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஹெல்த்தை பற்றி நீங்கள் தெரியணும் இல்லை தசையுடைய பலன் எப்படி இருக்கும் இல்லை கடன் பிரச்சனை தீர்மா தீராதா இந்த மாதிரி உங்களுடைய பர்சனல் கொஷின்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் வேணும் ஏன்னா பர்சனல் ஹாரஸ்கோப் வந்து ஒரு கோடி பேர் பார்த்தாலும் ஒரு கோடி பேருக்கும் வேறு வேறையாக இருக்கும் அப்படி ஒரு கன்சல்டேஷன் தேவைப்பட்டதுன்னா டிஸ்பிளே தெரிகிற இந்த ரெண்டு நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணலாம் இல்லை கால் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் சிவிஸ் பை ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் வணக்கம் எந்த ராசிக்கு வந்து இல்லை எல்லா லக்னத்துக்கு வந்து கெரியர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெரியருடைய லைஃப் நல்லா